Goeiedag en welkom bij Ritmia Online voor de eerste keer in 2023. Het voelt erg of ons hier laatst jaar laatst gedoen het, maar ons het en ek wil vir jou op hierdie platform sê, voorspoed vir die jaar. Partij mense sal miskien sê, maar kwit, die man hier die jaar is al amper weer voorbij en al hierdie goed, maar ek het jou nog nie gesien nie en as ek nog nie het nie, ek denk tot einde januari mag een mens vir iemand nog voorspoed toe wens vir die jaar, want daar is nog baie van die jaar oor. En mag hierdie jaar werkelijk, mag ons saam groei, en ons verhouding in Jesus, mag ons saam meer leer, en mag ons werkelijk net so, die Heer is een goedheid en gins beleef en ervaar. Ek wil vir jou paar afkondigings deel en inleg oor, en goed wat jy afgeskop het hierdie jaar, en eerstens ons in persoon dienste, kwart oor negen, ons het een dienst in die ochend, ons het het lomp planne gemaakt, om meer mense te kan, te kan huisfees, en dat allemaal saam die dienst kan hou, so kwart oor negen, en dan ons aandienst is kop ook vanavond af. 6 uur vanavond is alweer aandienst, een hele ander reeks wat ons daar doen, en een reeks wat gaan oor besluiten. Nou ons allemaal weet, begin van die jaar neem jy baie besluiten, en hierdie reeks help ons so bykie om te kyk, maar neem ons die rechte besluiten, of gaan ons ons self net weer te leerstel. So dit is vanavond 6 uur, en ons ochendienste, en dan hierdie week wat kom, skop ons oor denkings ook weer af, so die van julle wat baie oor het geskryf het en gevraad, dit skop ook weer af van morgen af, so skakel geris in op Facebook en op Instagram en op ons app en ook op ons webtuiste, jy kan het oorals daar kry. Al ons bediening is weer aan die gang en as jy ons in persoon besoek, kan jy daar registreer vir kinderkerk, vir die jeug en dan vir al vir beleidings. As jy graad 11 of graad 12 is en al is jy bykie ver, kontak ons. As jy beleidings wil afle, kom ons kyk hoe daar is manier ons het deurkou wat geleer hoe om hoe om met mens in ander dorpe en selfs in ander stede en lande het ons beleidings ook afgelees. So kom ons kyk, miskien is daar manier hoe ons jou kan betrek en deel van hierdie jaars beleidingsgroep maak. So registreer asjeblief net skakel die kerkkantoor en dan kan ons so met jou gesels. En dan vir die jongspan, hulle sal bly wees om te weet, Kobus en Katinka is terug. Die twee meise, hulle was lekker op vakantie en het een breek gevat. So hulle is terug, so die direct na die afloop van hierdie dienst, kan jy daarna kyk en die jongspan laat recht sit vir nog episode uit die lewe van Kobus en Katinka. Dit klink soos een mooie advertentie daai. Maar voor ons verder gaan, kom ons bid saam. Jere, dankie. Dan kiet ons weer dinge kan beplan, dan kiet ons kan uitsien, dan kiet ons dinge kan leer vir die jaar en sê, jere, maar hier sit ons. Partij is al reeds mismoedig en sê, die jaar is nog eerst twee weke oud nie, maar soveel dinge het al gebeur, ander is super opgewonde en kan nie wacht dat dinge net afskop nie dan kiet ons weer hierdie platform kan hee, dan kiet ons weer op so'n manier saam met mekaar by mekaar kan kom. Heren, jy sê waar twee of drie in die naam vergader, daar is jy. En daarom weet ons ook jy sê vandag. Heilige Gees, ek bid dat jy vandag hierdie woord vir ons sal oorbreek. Dat ons jy stem sal oor, dat ons sal oor dit wat jy vir ons sê, dat jy vir ons beplan, wat jy vir ons vir die jaar in gedag het, so dat ons jy kan volg, jy stem kan volg, soos wat een herder sy skidde roep. Dank het ons vandag hier kan wees, heren, en ongeacht van ons gemoedstoestand, partij hartseer, partij bitter, partij net so versla, anders opgewonde en dankbaar en verlief en heren, dat is soveel emoties. Dank het jy God is wat alles van het ken en dat jy sê kom na my toe, net soos jy is. Dank het ons vandag hier die diens, dat het ons nou gaan sing en jy kan opdra. Ek bid ook vir ons aanbiddingspan, heren, dat hulle ons lei, en dat wanneer ons hierdie woorde sing, dat mense jy sal loof en jy sal prijs. Bid het in Jesus naam. Amen. Gaan jou vraag om saam met die aanbiddingspan die Heere te loof en te prijs. Kom ons sing saam. O Heer my God, as ek in eerbied wonder,
verdwaal. Zijn zal die lucht mij daar komen haal. Is in mijn vrees en slaan die van door. Die voor mij kreeg en als en hij. Dan zal mijn lied voor eeuwig blijven. Nader mijn God steeds nader.
Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons hier kan loof en prijs. Dankie dat ons kilometers uit mekaar uitsit. Heere, ons persoonlijk weet nie as waar elkeen sit hierna kyk en of het zondag is waar hulle kyk en of het hier die week is nie, maar die lofliedere bly die sel. Het bly opklink na u toe en mag het vir jou neemlik wees. Jy is een goeie vader. Heere, en jy goed uitstrek van die begin tot die einde, van die begin van die skeping en tot in die eeuwigheid. Dankie dat jy een goeie vader is. Dankie dat jy, dat jy goed is. Heere, niemand van ons is goed nie, maar jy is goed en jy is ons vader en ons loof en prijs. Heere, dankie het ons hierdie jaar aan jy kan optra, dankie het ons aan die begin van hierdie jaar kan staan en sê, Heere, 2023, plaas ons in jy hande, ons levens plaas ons in jy hande en mag ons jy volg waar jy ook al gaan. Ons bid het en ons prijs en ons dankie in Jesus sy wonderlijke naam. Amen. Nou vandag skop ons die jaar af en die reeks af en eindelijk is vandag so'n bykie een intree boodskap, net om die jaar so af te skop en jy denk nie man, ons was al laas week by die kerk en dis recht, maar as my altyd dinge, as beplanning, strategie, besighede doen het, hulle het vergaderings, wat hulle sê, maar wat is die strategie vir die jaar, wat is die planne vir die jaar, hoe gaan ons hierdie ding doen, hoe gaan ons daai ding doen, en met kerk en ons geloofslewe werk het maar ook so, wat ons sê maar, hierdie jaar, miskien het jy dit gedoen, wil jy die bybel recht deurlees, of jy het laat boekie gekoop, en jy sê, hier is my studie gids, en ek gaan hom deurlees, en dis hoe ek hierdie jaar my bybel studie gaan doen, en my godsdienst en my verhouding met Jesus gaan bevorder, ons allemaal het planne, en daarom vandag, gaan ons so'n bykie oor 2023 praat, so'n bykie praat oor waar ons gemeente vandaan kom, en net so'n bykie kyk, maar dan gaan ons ook een gedachte rondom ons Himmelse Vader, met jou deel, en mag dit die begin wees van die diepe en intieme verhouding met hom. Nou die begin van die jaar, en is maar waar alles begin, en ons praat baie keer so, wat ons sê, hoor jy, maar die hartklop is die begin, ons weet het. Enige bezigheid, hy begin, en het sê, ja, maar dit het in hierdie ouse hart begin, hier is een hartklop wat begin, of wanneer die verhouding begin, is het met die hart waar het eerst die hefel, hoor jy, die hartklop is heel te mal anders daar, en die hartklop is die begin, die hartklop, as hy nie recht klop nie, dan is het ook die begin van moeilikheid en die begin van medische onkostes, en die begin van dokters onderzoek, so hier is een medische ding wat ons weet, oor die hartklop is die begin, en ons weet ook, hartklop kan die einde wees. Wanneer het klomp dinge nie werk in die lichaam nie, en die hart gaan stop, dan is dit redelijk die einde van die lichaam, van die lewe op aarde. Maar is ook, mense is partijke en sê, oor die daai ou, is die hartklop van die partijke, of hy is die hartklop, of sy is die hartklop van die bezigheid, of hy is die hartklop van die instantie. Die hartklop is die begin, ons allemaal weer het, ons praat daarvan, net ons mensdom, wanneer iemand swanger is, en hulle gaan vir haar eerste soonaar, is dit die eerste dingetje wat jy sien. Een ronde balkie wat klop tegen 130 beats per second, wat net of per minuut, wat net toe 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 gaan, jy denk, waar geen hartloop hier die kleinkie, maar dit is al wat ons sien, daar is nog geen lijf nie, daar is nog niks nie, dit is net hier die hartloop. Die hartloop is die begin. En vir ons as gemeente, toe ons begin, toe ons ons eerste asem tegen, toe ons hart al begin klop, nog voor haar lichaam was, nog voor haar gebouwe was, 
was ons hart loop, maar wat is Gods hart loop? Wat wil God voor ons hee? Wat wil Hij met ons doen? Wat is die, die groot opdracht wat Hij voor ons gee om weer een ander uit te gaan deel? En dit is voor ons bij een vers gekomen wat ons gemeent is een fondatievers. Dit is die vers wat ons sê, maar wanneer ons hierdie vers uitleef, dit is wat voor God ons geroep het. En dit is Matthäus 22 vers 36 tot 39. Hulle vraag vir Jesus, meester, wat is die belangrijkste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, en met jou hele ziel, en met jou hele verstand. Dit is die belangrijkste en die eerste gebod. En die tweede wat hier dan gelijk staan is, jy moet jou naaste lief hee, soos jouself. Jesus sê, dit is die begin van my en jou verhouding met God. Ek en jy moet God lief hee met hart, ziel, kracht en verstand. Kan jy hoor als so ritme, toe, toe. Hart, ziel, kracht en verstand. God sê, alles van jou, as jou hart klop, moet het wees vir God. As jy dink oor iets, moet het wees vir God. As jy, as jy wat jou kan doen met jou lichaam, dit moet wees vir God. En dan sê jou naaste soos jou self. Jesus sê, hoe is jylle enig iets wil weet van een verhouding met God, en moet jy hier begin. Dis jou hart klop van God. Hier die eerste twee weke, en die volgende paar weke, oor die volgende twaalf weke eindelijk, gaan ons bykie kyk na Godse hart klop, maar ons gaan ook kyk oor, wat is die wil van God vir my in jou leven? Hoe onderskui ons tussen Godse wil vir 2023? Want, want ek denk, dit is baie van onze vraag. Is hier wat wil jy? Dit is een mooi rein gebed en oprecht. Maar ons weet nie altyd om te onderskui wat is my wil en wat is Godse wil nie. So eindelijk wat ons vraag is, heren, wat is jy hart klop? Hoe klop? Ons wil jy hart klop hoor. Nou dit is ons gemeente, sy tagline ook, as jy kan sê. Ons is Ritmia gemeente, Godse hart klop. Partijmense het al gesê, sjoeg, dit is daar een bykie arrogant om te sê, jy is Godse hart klop, maar dit is glad nie wat ons tagline is nie. Ons sê, Ons wil weet wat is Godse hart klop vir my leven, vir jou leven. Ons wil weet wat is Godse hart klop vir jou finansies. Ons weet God het een hart klop vir jou gezondheid, vir jou verhoudings, vir jou werk, vir jou sociale kringe. Godse hart klop in alles van ons leven. Nie net op een zondag. Nie net wanneer ons het lomp aan beringsliederen sing nie. Godse hart klop vir my en jou is en als en dier als. En hy het vir ons hart klop gegeen. So lang my en jou hart klop op hierdie aarde, sê ek wil hier jy moet in sien kom, in ritme kom met sy hart klop. Het is so wonderlik, wanneer jy opgewonde raak oor iets, en dis miskien hoe mense oor hierdie jaar gevoel het, jy is miskien, jou hart klop uit jou borst uit, so opgewonde is jy oor 2023. Anders in klop in hulle keel, want hulle is bang. Hierdie jaar het al pla een hou geslaan, seer gemaakt, jou hart uitgerik, en jy is nie seker of jou hart nog klop nie. Maar daarom wil ons hierdie jaar, hierdie week, saam as gemeente, saam as mede geloofige sê, maar, Kom ons raak rustig, kom ons begin sit en kyk wat is Godse hart loop. Ons gaan in die volgende 12 weke, gaan ons net na die vier evangelies kyk. Ons gaan na die eerste vier boeken van die Nieuwe Testament kyk en ons gaan na handelinge kyk en ons gaan kyk wat sê Jesus is Godse hart loop. Wat het Jesus vir ons kom weis oor Godse hart loop, want sien Godse hart loop, dit wat hy, die ritme wat hy in ons leven gee op aarde, is van die begin van die skepping af, sigbaar. En Jesus kom en hy verpersoonlik dit. Hy word een hartloop op aarde en hy kom verpersoonlik dit saam met elkeen van ons. Ons naam, ons gemeente sy naam, Ritmia, jy het miskien al gewonder, waar kom het vandaan? Of miskien het nog nooit al oor gewonder nie. Maar sien het, kom jy sê van, want toe ons bid oor jyre, wat moet een nieuwe gemeente sy naam wees? Toe sit al wat amal van ons hoor, op verskillende tye, verskillende plekke, is polslag, hartloop, een ritme wat in die heel tyd gaan. En, en ons gaan kyk toe en ons kry een naam, een rythmia, wat beteken wanneer jou hart uitsink uit is, wanneer hy oneverredig klop. En ons toch, joch, dit kan mooi wees, want, want die skrif sê, jy moet nie gelijk word aan die wereld. Dit beteken jou hart moet anders klop as die wereld. Maar ons het ook besef, iemand wat een rythmia het, wat die, wat die medische kondies het, gaan nie noodwendig na so'n gemeente toe wil kom nie. En toe kom ons op Rithmia af. En dit was so wonderlik, hoe die heren net vir ons dinge oopmaak. En Rithmia sy, sy, sy definitie is, the natural state of well-being when mind, body and spirit are balanced and in perfect, perfect rhythm. Het klink baie soos Matthies 22, wat sê met die heren, God lief met jou hele hart, siel, kracht en verstand. Hier sê hy, hoor jy, wanneer jou, jou mind, jou body en spirit gebalanceerd is. Sien, hier is wat Godse hartloop is. Hier is Godse hartloop vir my en jou, en vir 2023, as jy wonder wat moet jy hierdie jaar doen, moet ek en jy Godse hartloop vir my en jou leven probeer oor. Heere, waar wil jy hee, moet ek in ritme kom by jy by die werk? Waar wil jy moet ek in ritme kom met my finansies of my verhoudings? Waar is ek uit sink uit? Waar klop my hart nie, waar jy hartloop nie? Jy hartloop vir, vir mense wat zwaar krijg, vir wede wees, vir wevenaars. Godse hartloop is so duidelik, wanneer ek en jy hierdie skrif begin bestudeer. 
en is soos een ritme wat net doef, een slag naar die ander slag net deerkom. En die siegeel is het ook duidelijk. En daar is baie tekstverse. Ons kan letterlijk die hele jaar spandeer wat tekstverse wat verduidelik wat Godse hart loop is. Hoe Godse hart is, en is so vreemd, nie? ons praat altyd van, hoor jy, dis iemand sy hart, niemand kan sy hart hoor, hoor jy, dis in hulle hart, het dan die vraag vir my een dag, luister, hoekom moet ek met my hart tot bekering kom? Hoekom moet ek my hart vir die Heere gee? Wat van my longe, en my nieren, en my lever, en sê ek dan nie die hele bezigheid? Maar het begin in ons hart, dis waar liefde oor uitkom, is in ons hart, dis waar haat vandaan kom, is in ons hart, ons hart is die begin, dis waar emoties en al die dinge vastgevang word, oor hoe ek en jy leven leef op die aarde. Hoor hierdie gedeelte in die Segeel 11 vers 19, en hierdie wees ook Godse hart loop, het sê, ek sal hulle een hart gee, en een nieuwe gees in jylle binneste gee, en ek sal jy hart van klip uit hulle vlees verweider, en hulle hart van vlees gee. Dit is een belofte van God. Dit is een belofte en ek denk wat hy sê, ja, ek gaan hierdie doen. As my volk terugkeer na my toe en hulle self bekeer, sal ek hulle klip harte verweider. Dit wat hard geword het, wat nie meer omgee oor ander mense nie. Ons leef in een wereld wat, wat baie so lyk. Het lyk of mense net nie omgee nie. Hulle het hard geword. Maar dan kom God en hy sê, ek sal hy klip hart verweider. Wat ook al jou hart seer en jou hart hard gemaakt het, ek sal hom verweider, ek gaan weer vir jou vleis hart gee een vleishaard wat weer kan liefde ontvang, wat weer liefde kan absorbeer, wat vergifnis weer kan ontvang, en het weer kan uitdeel. Want dit is so hard werk. Hy trek in en hy stoot weer uit. En God sê, maar ek wil hee, jy moet die hart hee, soos my hart. Sien, hart is belangrijk. Die hart is belangrijk. Jou hart is belangrijk. My hart is belangrijk. Ek onthou, een dag vroeg in ons bediening, toe ons net die gemeente opgemaak het, toe kom een paarkie, ek sê een hand bezig met die kursus, en hier kom een paarkie, met die klein babiekie in die strouler ingeloop, en opa en oma, en een hele string familie, saam met hulle, en ek kan sien die angstigheid op hulle gezichte. Ek is bezig met die kursus, en ek vraag vir hulle, wat kan ek help? Hulle sê, jy moet ons help. Ek sê, dat ek net gauw hiet laan maak, en na die kursus kan ek letterlik, ek kan sien hoe hulle hart het lop in hulle keel. Met een nagesprek vind ek uit hierdie klein babiekie, gaan vir haar operatie daar die week. En hierdie ouwers is bekommerd, soos jy kan denk, en hierdie die groot ouwers is bekommerd, en allemaal is bekommerd, en hulle vraag, jy moet vir hierdie kind bid, jy moet vir hierdie kind bid. En op hy oomlik, is dat as die heilige geest van het vir my sê, ek is nie bekommerd oor hierdie kind sy fysische hart nie. Ek is bekommerd oor die groot mens sy hart want is ver van God af, en nou dat iets voor hulle gestaan het, nou dat hierdie, hierdie berg voor hulle opstaan, nou rik het aan hulle hart, en God sê, maar my hart klop vir julle is om, om te genees, om gezond te maak, om, om by jou te wees, en ek dank die Heere, dat hulle daar die aand na hom toe gedraai het, ek gesê, Heere, ons het u nodig, sê, hulle harte was gedraai na hom, en jare daarna kan ons die Heere prijs, vir geneesing, vir gezondheid, vir verhouding, wat daar die gesin met hom het. Die hart is belangrijk. Oor die 826 keer, word die woord hart, of word oor die hart gepraat in die Bijbel. En het hang natuurlijk af van wat die vertaling jy lees, maar, maar meer as 800 keer word oor die hart gepraat, wat God sê, maar oor die, hierdie is belangrijk. Baie keer lees ons natuurlijk ook die Bijbel, wanneer ons harte verkeerd is, lees ons ook die Bijbel verkeerd baie politieke partijen, baie mense, baie instanties het al die Bijbel gebruik om harte harder te maak, om harte verkeerd te draai, en, en ek het ook een dag tong in die kies hierdie stuk gelees en gedink, oe frek, ek weet nie of my hart aan die rechte kant sit nie, want in Prediker 10 vers 2 sê dit, die hart van die weise is na rechts, maar die hart van die dwaas is na links, nou, op baie oomlik dog ek, weet jy, dit is waar het in jou boorskas sit, en ek besef die mynes het bykie meer na links, en ek dog, oe, is ek nou dwaas? Maar een mens het al hierdie gebruik en sê, maar sien jy, dit wees in wat de richting ons moet loop. Maar wat hierdie vers sê, wat prediker hier sê, wanneer jou hart nie reg is nie, ga jy na die verkeerde richting loop. Wanneer jou hart nie reg is nie, loop jy weg van die hart af wat wil lief he. Van die begin van die skeping af, is God sy hart loop nog nie heel tyd om in verhouding te staan. Hy maak vir arm en hy sê, is nie goed dat die man alleen is nie, hy maak vir my vrou. Die heel tyd is dit God sy hart loop. Die hart is vir God belangrijk, my en jou hart is vir hom belangrijk. Hoe ek en jy 2023, hy gee nie om oor waar jou bezigheid eindig nie, ek denk nie, hy gee om oor, oor waar jy blij en wat jy rui nie, hy gee om oor wat in jou hart aangaan. Hoe weet ons dit? Ons weet God kyk anders as wat ons kyk. Toe David, dit staan in die Bijbel, dit staan geken as David is een man na God sy hart. Dit beteken David sy leven, alhoewel hy baie foute gemaakt het, was David in sink met God sy ritme. 
hy het God sy hart verstaan van wat God wil doen vir sy volk en hoe hy moet optree. Maar toe hulle David moet kies, hy stier vir Samuel en hy sê, gaan kies vir my, gaan, gaan salf my koning, die een wat de koning gaan word. En daar staan een klomp manne, groot manne, sterk manne, sien dit wat vir die wereld lyk, like, dis die ou wat recht is, dis die ou, dis die begin en die einde van hierdie bezigheid. Maar hoe dat sê hy in, in 1 Samuel 16 vers 7, maar die Heere sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkomst en sy hoge gestalte nie, want ek ag om te gering, want nie wat die mens sien, sien God nie, want die mens sien aan wat voor oe is, maar die Heere sien die hart aan. Hy sê, hier staan hier die groot sterk man, en mense sal sê, oh, daar is die hart van die begin, nee, 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 God sê, kyk nie eers daarna nie, hy kyk na die hart, en daarom sal jy baie keer mense sien, getuienisse sien, wat op die oog af denk jy, wow, hoe het sy dit gedoen, of wow, hoe het hy dit gedoen, want sien God, ken die hart, en baie keer praat ons so, wanneer jy sê, maar die Heere ken my hart, ek, ek wil jou nooit seer gemaakt, die Heere ken my hart, ek wil nooit hierdie laat gebeur het nie, want dis waar, God ken ons hart, en daarna kyk hy, so vir 20, 23, wat is God sy hartloop vir jou, wat is God sy hartloop vir ons, Dis wat ons saam moet uittrek, dis wat ons moet denk, jyre, wat wil jy hee, wat is jy wil, en ons moet kan onderscheid dit, maar Godse hart loop vir my en jou, is vastgevang in hierdie skrif, en hoe meer tyd ons hier spandeer, hoe meer duideliker gaan ons daai polslag hoor, en weet, toe, dis wat hy vir my wil hee, en jy gaan dit kan sien, soos wat dit op een monitor is, jy gaan dadelijk kan sien, hy is een hoogtepunt, en hy is laag, maar al toe is nodig, om hierdie aan die gang, en levendig te hou, een van die mooiste stories, waar ek net besef, hoe hoor ons iemands hart loop, is vastgevang dier Johannes. Johannes het het vir ons in die skrif vastgevang en, en hy het vertel toe hy een ouwe man is, toe hy terugdink oor sy leven en die, die hoeveel kere wat sy hart al getlop het, onthou hy een gedeelte wat ons gewoonlik oor paasfeest lees. lees. Een gedeelte waar hy Jesus' hart loop so duidelik gehoor het. Johannes het nie net Jesus' hart loop geestelik gehoor, hy het nie net Jesus' hart loop emotioneel beleef nie. Hy het visies gehoor, hoor net hierdie gedeelte, en, en het het my eindelijk so geskit, en, en hier is die ene gedachte, wat, wat ons vandag wil, wil vastvang, waarmee ek en jy die jaar moet begin, en afskop. Hy sê die een van sy disciples, Johannes skryf oor homself, maar hy skryf in die derde persoon, hy sê die een van sy disciples, hy vir wie Jesus lief gehad het, het aan tafel tegen die boors van Jesus gele. As jy met jou kop tegen iemand sy boors le, hoor jy hulle hart loop. Ons kinders is die lekkerste ding wanneer hulle in die avond by my le of, of by my vrou le en, en, en hulle kan sê, hoor die papa jou hart loop vinnig of jou hart loop stadig of ek kan hom hoor of, of selfs jy kan hulle sin hoor. Nou ek weet die traditie, jy denk miskien hoe het Paulus sag, hoe het Johannes dit gedoen, maar die traditie hoe hulle om die tafel gesit het, hierdie was tydens die laaste avond man. Hierdie was net voor Jesus gekruisig is, le Johannes terug, hulle het, hulle het op hulle saie gele en so langs die tafel gesit en eet en dan le hy so half terug tegen Jesus' boos. So hy kon visies sy hart loop hoor. Maar is in hierdie tyd, wat Jesus ook een van die meest ontstellendste dinge sê, waar hy sê, een van julle gaan my vanavond verraai. Een van julle gaan vanavond my verraai, wat na my dood toe gaan lei. En Johannes kan dit nie hanteer nie, want sien hulle is moeg vir Jesus, wat nou al oor daar en weke vir hulle vertel, hy gaan nie meer lang by hulle wees nie. En Johannes bereik een punt wat hy sê, ek kan die hart loop hoor, ek won er, toe Jesus al oor praat, of hy gehoor het, of Jesus hart van achter klop, want hy Jesus is een absoluut mens, soos ek en jy, ons lees later, hoe hy in die tuin van Gethsemane, bloed gesweet het, hoe hy angstig en benauwd was, sy hart klop moes verander het, want hy was mens, maar ek wonder, hoe was sy hart klop, toe hy sê, een van julle gaan my verraai, nou, vir Johannes, dit het natuurlijk sy hart baie van een gelid klop, hy het nie gehou van wat jy Jesus sê nie, hy het het angstigheid en miskien een kwaarde gevoel by hom opgebring, sy hart moes vinniger getlop het, ek bedoel vandagse tyd, hulle doen toetse daarop, hulle monitor sportmans en sportvrou en sy hart klop die hele tyd terwijl hulle speel en weet, hoorie, dis nou te hoog, jy moet afkom, oefenprogramme sê vir jou, jy moet jou hart klop in daai zone hou, dis so technologisch gevorderd vandag, dat, dat hulle selfs terwijl mense spoor doen, of terwijl hulle preek, ek kan hier sien, hoor jy nie, die hart klop is baie hoor, as voor ek jy ingestap het, en sien as dinge wat gebeur, wat loskom binnen my nie, en wanneer ek en jy oor Jesus praat, oor God praat, is het automatisch dat ons hart klop opgaan, dat dinge verander binnen in ons, maar in Johannes verander het ook, en, en, en Johannes sê, Petrus, het besef, hoor hy iets is in recht, en hy sê, Simon Petrus knik toe vir hom, dat hy moet vraag, vir wie kon het wees, van wie hy spreek, en hy val op die boors van Jesus, en hy sê vir hom, Heere, wie is dit? 
Ek dink hulle hart loop gehoor, en as jy jou hande op iemand sy boor sêt, jy voel dit, jy beleef dit, jy ervaar dit, en jy sê maar, Jesus, wat het hier gebeur? Wat gaan hier gebeur? Nou die punt wat ek wil maak hier so, en jy sê, wat is dit? Ok, dit is nou mooi, Johannes sy kop teen, Jesus sy boor, en hierdie, jy moet na by iemand kom om hulle hart loop te voel. Ek bedoel, jy al gedink hoe vreemd is dit, as jy nou net som in die straat afstap, en jy sê vir jou, want hoor, jy kan ek gauw net hoor, hoe klop jou hart. Ek bedoel, jy gaan tien tien en dan in hospitaal op eindig, waar jy gaan sien hoe hulle jou hart monitor en al hierdie goed, want het is net vreemd om so na by iemand te kom, dit is nogal een team. Ek sien nou die ander dag een video van, van een jong sien, wat in een motorle ongeluk gesterf het, maar hy was een, hy was een, een orgaanskenker, en sy hart is toe oorgeplaas in een bejaarde oom, wat, wat, wat in een bejaarde man, wat die hart nodig gehad het. En acht maanden na die operatie, het hierdie familie van hierdie jong sien, by hierdie man uitgekom het hierdie nieuwe hart ontvang het. En al wat die dochter en al wat die ma en die pa wou doen, is hulle wou net hulle seens hart loop oor. En ja, dit is bykie vreemd om, om skielike stethoskoop in die oor te sit en na by iemand te kom en te luister, maar die trane vloei, want sien, hulle het na by gekom aan dit wat hulle ken, aan die hart loop. En dis wat hier gebeur met Johannes. En dis wat gebeur hier met Petrus, en, en selfs toe hulle hardloop, ek dink as ons weer na die kruisigingsverhaal gaan kyk, is al soveel dele wat jy dink, hoe, hier moes die hardloop hoog gegaan het, my hardloop hoog, wanneer ek het lees, wanneer ek het weer deurgaan. Maar terwijl ek het weer lees, ek wonder, maar hoe het Jesus gevoel? Ek wonder, wat het Jesus deurgegaan? Hoe kwaad moes ek gewees het? Hoe hoog moes sy hart sy getlop gewees het? Maar toe besef ek, sy hardloop wat God sy hardloop. Jesus sê, hoor jy, ek is die, ek ken die vader en daarom ken jylle hom dier my. Jesus sy hartloop was die vaders hartloop en die vaders hartloop van die begin af tot vandag toe en dit is sy hartloop vir 2023 vir my en jou. Sy hartloop is liefde. En ek weet, ons kan het baie romantiseer en baie cozy en soft en warm maak en ek, oh ja, God is liefde en, en, en dan baie keer wil ons ons sondes vat en sê, onthou net God is liefde. Maar sien, dit is uit liefde dat hy sy sien gestuur het. En toe Jesus vir Judas sien uitstap uit die vertrek het, kan ek dink sy hart het getlop, maar sien sy hart het nog steeds liefde vir my en jou getlop. Dis al hoe hy kon deurgaan deur het. Dis al hoe Jesus deurgedruk het, was, want hy die liefde van die vader vir my en jou gevoel en besef. En gesê, selfs al gaan hierdie mens, hierdie ondenkelike doen, al gaan hy nou my verraai en my ver, verderig silver minstikke verraai, God sy hart klop is dat ek hier deur moet gaan. Godse hartloop is, want so lief het hy die wereld gehad, dat hy sy sien gestuur het. Godse hartloop is so duidelik in my en jou oor, en daarom vraag, hoekom wil jy dit nie aanvaar nie? Hoekom wil jy 2023 op jou eie aanpak? Hoekom wil jy 2023 alleen betlui? Hoekom wil jy 2023 vat en jou, jou, jou hartloop opkry en sê, ek gaan hierdie ding doen? Sien is vreemd, en ek en jy weet, ons tyd is nabij. Dan wil ons na ons hart kyk. Dis so met simpel goed ook, as jy op Discovery is, en jy het Vitality, alle einde van die jaar, hier die 29 en 30 en 31, en dan hardloop allemaal na een of ander kliniek toe, en sê, hoor die, nou moet jy my goed toets, want ek wil my punte kry, so dat ek hierdie jaar kan maak, sien die einde is nabij, en dan sal pan jylle wat, hulle noem het white coat fever kry, wat sy hardloop net nie bedaar nie, want jy weet, een dokter gaan nou jy ondersoek, of een, een, een sister gaan jy nou ondersoek, en dan moet hulle jou op die kant laat le, en sê, hulle vryf jou rug en sê, kalmeer, kry net jou hardloop af, is baie keer so, wanneer die dood ook amper intree. Het ons wonder, waar is ons hart reg? En God sê, maar as jy vandag besef, sy hart loop is liefde vir jou, dan is daar nie vrees nie. Dan is dit nie een vrees van, hoor ek wonder, of God my gaan straf, en of hy bezig is om my te straf nie. God sy hart loop is liefde, van die begin van die skepping af, recht dier, toe hy Jesus gestuur het, om vir my en jou sonde te sterf, hy het gesê, my hart loop is, ek wil nie hee, jy moet in die eeuwige verderving gaan nie. Dit is liefde. En hier is een ster vir my en jou. Gaan lees weer die verhaal, hoe hy om martel, hoe hy om spoeg en slaan en spot, hoe hy om met een stok op die kop slaan en hy doorings dieper in sy kop en drijf. Hoe kom sal iemand dit doen? Hoe kom sal iemand nie net daar een legioen engele afroep en amal verwoes nie? Nee, want hy sê, want so lief het my vader hierdie mense, dat ek hierdie gaan. En so lief het hy my en jou. Maar sien, ek en jy kan nie net met die gedachte gaan en sê, ja, oh, wel, God is lief in my nie. Ek en jy moet na by hom kom en sien, ek en jy kan sy hartloop hoor elke dag van ons leven. Jy kan sy hartloop hoor vir jou bezigheid, vir jou volgende besluit, vir die volgende verhouding. Ek en jy, dis 2023 sy plan, ons moet na by aan Jesus kom. En as ons op sy boors kan lee, 
as ons so in Habeck kan kom, dier skrif te lees, dier aanbiddingsliedere te sing, dier stil te word en sê, Heere, hier is een baie geraas in hierdie wereld, maar ek wil net die constante hardloop van liefde oor. Gaan ek en jy in ritme van met hom begin kom, en ek en jy gaan dinge begin doen wat vir die wereld, denk, is hulle heel te mal mal, maar sien, net soos wat het vir Jesus vir die disciples moes gelijk het, is het mal dat hy sal sterf hiervoor, maar het kom als uit liefdeheid. Johannes, die selle Johannes, die selle Johannes wat, wat besef het, waar hy was so nabe aan Jesus, dat hy sy hartklop gehoor het, hy vang het vir ons vast in een paar hoofstukke verder, wat hy sê, weet jy wat is God sy hartklop, wat is Jesus sy hartklop, en ek weet het, want ek het saam met hom geleef, ek weet het, want ek het saam met hom geëet, ek weet het, want ek het saam met hom beweeg, God sy hartklop was so duidelik en so helder, ek kon het hoor, ek was in ritme, toe Jesus saam met my op aarde geloop het, Rit sê Johannes vir ons, Johannes 17 vers 3, Hy sê, en dit is die eeuwige lewe. As hy sê, as jy wil hee jou hart met anhoud klop tot in eeuwigheid, as jy saam met God te lewe wil hee na hierdie lewe, is die eeuwige lewe dat hulle u ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat dier u gestuur is. Dis God sy hart klop vir my en jou. Sy hart klop is dat ek en jy om in tien ken dat ek en jy so na by hom kom, ek en jy kom nie na by hom, dier net na ander mense se preke te luister nie, dier net na ander mense se liedere te luister nie, ek en jy kom na by, wanneer ek en jy nader aan hom gaan, nader aan hom leef, meer tyd spandeer in die skrif, en mag 2023, mag het wees, mag hier die volgende klomp weke, wat ons net in een paar hoofstukke gaan tyd spandeer, mag jy sy hartloop al hoe meer begin hoor vir jou leven, sy hartloop begin hoor oor jou doel op hierdie aarde, sy hartloop begin hoor vir vir jou finansies, vir jou gezondheid, vir jou verhoudings waar jy is, die werk waar jy werk, of waar jy nie werk, en die sociale kringe waar jy beweeg, mag ek en jy nie net liekraak besluit te maak, nie, mag ek en jy hoor en eerst beweeg op Godse ritme, op sy hart klop, en Jesus het gesê, hoor, as jy ooit wil weet, wat is die belangrikste ding om te weet, vir 2023 en die rest van jou leven, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou jylle hart, jylle siel, kracht en verstand, is die begin van Godse hart op, en hy sê, ek wil in een verhouding met jou staan. Hier die volgende lied, wat Antje en hulle vir ons gaan doen, handel daar oor, wat sê, hier, hoe meer ek jy soek, hoe meer kry ek jy, hoe meer is ek lief hee. Jy het ons van die begin af lief gehad, dis wat hier die lied sê, hy sê, the more I seek you, the more I find you, en dis hoe dit werk, hoe meer ek en jy tyd in hierdie skrif gaan spandeer, hoe meer gaan jy Godse hart op, al jou duideliker en duideliker begin oor, en weet, daar is nie van God af nie, dis van die wereld af en so gaan ons sy wil kan onderskui. My gebed vir jou hierdie jaar, is dat jy so na by aan Jesus kom, dat jy sy hart loop hoor, vir jou leven, vir die mense om jou sy leven, maar wanneer jy dit hoor, en het gaan nie altyd wees soos wat ons wil hee dit moet hoor, en het gaan nie altyd in die ritme wees wat ons wil hee, en die partijke wil ons het met vinniger, en dan sê hy juist, nou moet jy stariger, partijke is het weer vinniger, wanneer ons wil stariger, maar mag jy in daar die tyd weer, is altyd uit liefde uit, dit is een gedachte, God is liefde, maar ek en jy kan het nie net misbruik en aangaan met die leven en hy sê kom na by my, so dat jy my hart klop kan oor. Wil jy nie in hierdie volgende lied een besluit maak? Een gebed maak en sê, ek gaan bykie minder van myself en rustig raak en ek gaan jy meer soek. En ek weet hoe meer ek jy soek, hoe meer gaan ek jy kry. Kom ons luister hierna.
Vader, dankie vir die uitnodiging. Vir die begin van hierdie jaar sê, hierdie jaar kan een van jou wonderlikste jaar op aarde wees. Nie waar die bezigheid succesvol is, of een deal afgekom het, of goed by die school gebeur het, nie, 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 nie. Moet jy my beter leer ken het. Moet jy nader aan my gekom het, en met jou kop op my boors kom leef. Jy mag ons so intiem met die verkeer. Mag stilte tyd nie net een ritueel wees, van ek lees een paar versies en ek luister miskien een liekje en dan slat ek die bybel toe en vergeet wat ek gelees het nie. Mag het een gesprek wees met die. Mag ons so duidelik jy hart loop hoor, laat ons nie eers twyfel oor wat ons moet gaan doen in hierdie wereld nie. Wanneer al groot besluit is om gemaakt te wees, laat ons net stil word en ons oor net nog meer draai na die hart toe. Maar dankie dat ons weet, die hart loop is altyd liefde. Selfs wanneer die disiplineer is het uit liefdeheid, selfs wanneer die rechtwijs en te rechtwijs is het uit liefdeheid. God is liefde. Jesus hier het vir ons kom wees, selfs toe hy gemartel het, het hy nie teengestoe en goed gesê wat hulle vir hy gesê het en teruggegooi het nie. Net toe hy sê, hy is koning het hy gesê, dit is soos julle sê. Mag ons harte in ritme met hy kom mag ons siel en ritme kom met dit wat jy vir ons beplan, mag ons lichaam en dit wat ons doen, jy ritme aanneem. Dat wanneer mense na ons kyk, wanneer mense oor ons vraag, mag ons levens getuig van jy. Dankie vir die uitnodiging dat jy sê kom. Jy sal nie te leergesteld wees as jy my soek nie. Dit is een belofte. Wanneer jy na my soek, sal jy my kry en wanneer jy na my hart klop wil hoor, sal ek het hart en duidelik vir jou gee. Dankie vir die liefde vir elke van ons, Heere. Dankie dat jy ons van die begin af lief gehad het. En dankie vir elke persoon en elke hart wat vandag weer besluit het. Maar ek wil jy ook lief hee, soos wat jy my lief het. En ek wil ander lief hee, soos jy my lief het. En ek wil jy lief hee met hart, siel, kracht en verstand, my jylle lewe. 
Dank je Vader. Het is hier een jaar en ik kan opdra. En mag ons als gemeente en zo so als geloof gemeenschap nader en nader aan u groei. Ik bid het in Jesus naam alleen. Amen. Dank je dat je vandaag hier samen met mij gekeerd hebt. En mag je in die weke wat kom samen met ons nader aan Jesus groei en uh, nader aan om leef en sy hart loop vir jou lewe, hart en duidelik weer. Ek herinner jou, Kobus en Katinka is hierna beskikbaar, en jy kan dan nou kyk, en ook dier die week, het ons oordenking, so het ons bykie gaan kyk na die hartkonditie, hoe een gezonde hart, like wat gebeur met een slechte hart, hoe kan ek en jy ons ritme van ons hart verander, dat het een ritme kom van God. Kom ons kom en ontvang die sien. Heere, kom vandag, en hy sien elkeen van ons met nieuwe harte, Hy sê die hart van jou wat hard geword het oor seer van hierdie wereld. Hy hart wat hard geword het oor verhoudings wat mislik het. Hy hart wat hard geword het as gevolg van mense wat jou seer gemaakt het wat hulle self christene genoem het. Hy hart wat hard geword het omdat hierdie wereld kom verwoes en steel en slag het. Daar die hart kom vervang ek vandag. En as jy my toelaat, gee ek vir jou een vleis hart. Een hart wat weer kan lief hee, een hart wat weer kan liefde uitstraal, een hart wat vergifnis kan ontvang en weer kan gaan gee. Een hart wat die liefde van God uitpomp op hierdie wereld. Dank je dat u vandaag kom en ons sien met liefde wat oorvloedig is. Ek prijs hier en ek sien elke huisges en elke bezigheid, elke man, elke vrou, elke kind in die naam van die Vader, die sien en die Heilige Gees. Amen. Geseende dag. Dank je voor die geef van jullie tiendes en offerandes. Dank je dat jullie ook so, hierdie hartklop van hierdie gemeente aan die gange. Dus dank je daarvoor. Ons kijk er volgende week weer lekker saam. Tot ziens.